தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் குரூப் டூ மற்றும் குரூப் த்ரீ பிளேம்ஸ் எக்ஸாம் வந்து செப்டம்பர் ஃபோர்டீன் அன்றைக்கி நடக்க போதுங்க சரியா இந்த எக்ஸாம் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னன்னா இந்த எக்ஸாம் அறுபது நாளில் முடிச்சலாம்னு சொல்றீங்களா இந்த அறுபது நாள் எப்படி முடிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க வைப்போம் அறுபது நாளில் ஒட்டுமொத்த சிலபஸ் தமிழ் மேத்ஸ் அப்புறம் ஜிஎஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சலாம்னு சொல்றீங்களா அது எப்படி கொஞ்சம் சொல்லி கொஞ்சம் டெமோ காட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதே சமயத்தில் ரிவிஷன் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா அவங்களும் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக எப்படி ரிவிஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க குறிப்பாக ஃப்ரெஷ்ஷஸ் மெயினாக ஃப்ரெஷ்ஷஸும் கவனிங்க ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷஸும் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு வீடியோ அதே சமயத்தில் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ரிவிஷன் பண்றவங்களும் கவனிங்க சரியா அறுபது நாள் படிச்சு முடிப்பது எப்படி அறுபது நாள் முடிச்சுடணும் சார் அது ஏதாவது சொல்லுங்க சார் கன்சிஸ்டன்டா விடா பிடியால முடிச்சுட்டு சார் அப்படி மட்டும் சொல்லுங்க சார் சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ரெண்டு விஷயத்துல நீங்க படிக்கணும் ரெண்டு விதமா நீங்க படிக்கணும் ஒண்ணு ஆள் மனசு மெத்தடு இன்னொன்னு மினி பாயிண்ட்ஸ் மெத்தடு இந்த ஆள் மனசு மற்றும் மினி பாயிண்ட்ஸ் மெத்தட் இந்த ரெண்டு மெத்தட வச்சு நான் உங்களுக்கு ஒரு டெமோ காட்டுறேன் ஒரு ட்ரைலர் காட்டுறேன் எப்படி அறுபது நாள் நீங்க பண்ணணும் சொல்லிட்டு அந்த அறுபது நாள் எந்த ஒரு டயர்னஸ் ஆகாம சோமைத்தன் ஆகாம அப்படியே டிமோட்டிவேட் ஆகாம அப்படியே எகிரி அடிச்சுன்னு வைங்களேன் கண்டிப்பா முடிக்கலாம் கண்டிப்பா முடிக்கலாம் கொஞ்சம் வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க ரைட்டா அத சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அறுபது நாட்கள்ல என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லி பாத்துருவோமா தமிழ் இருக்கா உங்க கையில தமிழ் புத்தகம் கண்டிப்பா இருக்கணும் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் தமிழ் புக்ஸ் கண்டிப்பா கையில இருக்கணும் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பிரட்டி பாக்கணும் கண்டிப்பா சரியா புதிய புக் ஐம்பது நாள்ல முடிச்சிடலாம் பழைய புக் பத்து நாள்ல முடிச்சிடலாம் சரியா இங்கிலீஷ பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பது நாள் தான் அவ்வளவுதான் அதுக்கு அது அதுவே இப்ப அதிகம் தான் சரியா கிராமர் ப்ரோஸ் போயம் ஏன்னா நாற்பது நாள் அடுத்த இருபது நாள் ரிவிஷன் சும்மா ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் இருபது நாளே உங்க கையில இருக்கு மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பது நாள் தான் வேற ஐம்பது நாள் தான் அதுல என்ன ஒரு மேக்ஸ்ல ஒரு இருபது டாபிக் இருக்கா இருபது டாபிக்கா சும்மா ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு இதுவா வச்சுக்கிட்டா கூட ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு டாபிக் முடிச்சா கூட ஈஸியா முடிச்சு விட்டலாம் சரியா இருபது டாபிக்ங்கிறது அதிகம் ஏன்னா இங்க வாங்க ஜிஎஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு ஜிஎஸ் தானே பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு தமிழ்ல தொண்ணூத்தி அஞ்சு அடிப்பீங்க ஏன்னா போன குரூப் டூ ஈஸியா கேட்டாங்க மேக்ஸ்ல இருபத்தி மூணுக்கு மேல எடுப்பீங்க ஏன்னா போன குரூப் டூ ஈஸியா கேட்டாங்க ஆனா ஜிஎஸ்ல போன குரூப் டூ அப்படிலாம் ஈஸியா கேட்கல கொஞ்சம் மீடியம் லெவல் மாடரேட் லெவல் ஏத்திட்டாங்க சரியா பாலிட்டி ஏழு நாள் ஐஎன்எம் ஆறு நாள் எக்கனாமிக்ஸ் ஆறு நாள் ஜாகிரபி ஆறு நாள் ஹிஸ்ட்ரி ஏழு நாள் யூனிட் எயிட் ஏழு நாள் யூனிட் நயன் ஆறு நாள் சயின்ஸ் எட்டு நாள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏழு நாள் கூட்டிக்க கூட்டினீங்கன்னா அறுபது நாள் வரும் எப்படி பாலிட்டி ஏழு நாள் முடிய முடியும் எப்படி ஐயனம் ஆறு நாள் முடிக்க முடியும் எப்படி தமிழ் ஐம்பது நாள் முடிக்க முடியும் அதுதான் நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அதை இது ஒரு மெத்தடுன்னு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் இந்த ஒரு விஷயம் இந்த விஷயத்த கொஞ்சம் உள்வாங்கினீங்கன்னா கடைசி வைக்கும் போகலாம் இந்த விஷயத்த கொஞ்சம் உள்வாங்கினீங்கன்னா கடைசி வைக்கும் போகலாம் நான் உங்களுக்கு ஒன்று வெளிப்படையாக சொல்லிட்டா என் அனுபவத்தை வச்சு நான் சொல்றேன் சரியா இந்த ஸ்டெடி பிளானு எல்லாமே போட்டு கொடுத்தேன்னு வைங்களேன் இப்போ போட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டெடி பிளான் வீடியோ போட்டு கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் இதையும் நான் சொல்றேன்னு வைங்களேன் இதில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க வைங்களேன் இந்த பிளான் படி ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அறுபது நாளில் முடிக்கலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐம்பதாயிரம் பேர் முதல் நாள் புக்கை திறக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் கரெக்டாக ஒரு வாரம் கரெக்டாக ஒரு வாரத்தில் பத்தாயிரம் பேர் கண்டுக்குவான் நாற்பதாயிரம் பேர் தான் ஏன்னா அடுத்த ஒரு வாரம் அதாவது ரெண்டு வாரத்தில் அடுத்த பத்தாயிரம் பேர் மொத்தம் முப்பதாயிரம் பேர் தான் முப்பதாயிரம் பேர் அடுத்த எத்தனை நாள் ஓட போகிறாங்க ரெண்டு வாரத்தில் கலந்துக்கிட்டா அடுத்த நாற்பத்தஞ்சு நாள் அடுத்த ஒரு ஒரு மாதம் முடிகிறப்ப தோராயமாக ஐம்பதாயிரத்தில் நாற்பதாயிரம் பேர் அவுட்டு ஒரு பத்தாயிரம் பேர் தான் கடைசியில் இருப்பாங்க அடுத்த அறுபது நாள் முடிகிறப்ப கடைசியாக ஒரு மூவாயிரம் ரெண்டாயிரம் பேர் இருப்பாங்க ஃபுல்லாக தரவாக முடித்தவங்க சரியா அப்போ என்ன நடக்குது என்ன தப்பு நடக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப இப்போ நான் சொல்கிறப்பையும் ஏன்னா நான் ஒன்றும் மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேஷன் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு உசு பேத்தி நான் படம் எங்கிட்ட போய் உட்கார போகிறது இல்லை நான் படம் எங்கிட்ட போய் உட்கார போகிறது இல்லை ஒரு மூலையில் போய் உட்கார போகிறது இல்லை சரியா நான் அப்படியே உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லணும்ல உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக வெளிப்படையாக சொல்லணும்ல ஓப்பனாக பேசிடணும்ல நான் கொஞ்சம் வெளிப்படையாக நம்ம பேசிடுறேன் நான் சரியா அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இங்க கன்சிஸ்டன்சி மிக மிக முக்கியம் நீங்க ஆரம்பத்தில் புக் எடுக்கிறீங்க அப்படியே ரெண்டு மூணு ஆர்டிகல்ஸ் யூனிட் எயிட் சும்மா பாக்குறப்ப டயர்டாரிங்க ஐயோ அழுத்து போதே ஐயோ இதுவே ஒரு மூணு நாள் படிக்கணுமா ஐயோ இன்னும் படிக்கணுமா எதாவது ஒண்ணு நினைக்கிறீங்க எதையாவது ஒண்ணு நினைக்கிறீங்க சரியா
அதை எப்படி எடுக்கணும் ஆள் மனசு தான் என்னங்கிறத உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க சரி ஓகே இப்ப நான் எழுத போறது என்ன அடிப்படை உரிமை அடிப்படை உரிமைன்னு சொல்லிட்டு டாபிக் போட்டுக்கணும் அடிப்படை உரிமை சரியா இதை நான் இது ஃபுல்லாக நான் கரைச்சி முடிக்க போகிறேன் ஃபுல்லாத்தையும் மைண்ட் செட் ஆக போகிறேன் எக்ஸாம்ல இதை பற்றி கேள்வி வந்துச்சுன்னா நான் மார்க் வாங்கிடுவேன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்பிக்கையோட இதை விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு அடிப்படை உரிமை அடிப்படை உரிமைனா என்ன இது இந்திய மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமை ஸோ இந்திய மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமை வழங்க வழங்கப்பட்ட உரிமை இது வந்து நம்ம பேனால் எழுதுறப்ப கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக எழுதலாம் இது டிஜிட்டல் போனால் இந்திய மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமை சரியா அப்படி நீ எழுதிட்டு ஆள் மனசுனா என்னன்னா நீங்க எழுதுறப்ப நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்னன்னா ஓகே இந்திய மக்கள் வழங்கப்பட்ட உரிமை ஏதோ யாரோ சொல்லியிருக்கனால மண்பானம் பண்ணிடுவோம் அது ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க இந்திய மக்கள் அப்படி இல்ல நீங்க எழுத எழுத ஆள் மனசுல உங்களுக்கு தோணும் ஆள் மனசு சைடுக்கு வர சரியா இது நம்ம இந்தியாவில் வாழக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் இந்த உரிமை கொடுத்துருக்காங்க அம்பேத்கர் அரசோட கொடுங்கோன்மையில இருந்து நம்மளை காப்பாத்திருக்காரு அம்பேத்கர் எல்லா மக்களுக்கும் இனம் பாராமல் மொழி பாராமல் எல்லா மக்களுக்கும் இந்த உரிமை வழங்கியிருக்காங்க அடிப்படை உரிமைன்னு சொல்லிட்டு இது அரசின் கொடுங்கோன்மையில இருந்து காப்பாத்துறதுக்காக நார்த் கொரியா மாதிரி இந்தியா இல்ல இந்தியாக்கு அடிப்படை உரிமைன்னு சொல்லிட்டு மக்கள்கிட்ட இருக்கு எனக்கு ஒரு அடிப்படை உரிமை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ள தோணும் தோணிட்டு அடுத்த பாயிண்ட் எழுதுறோம் சரி இந்த அடிப்படை உரிமை எங்கே எடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயா கவனிச்சிங்க ஏதாவது புக்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்க ஃப்ரெஷ்ஷர் ஆகிற பட்சத்தில் அமெரிக்காவில வந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அமெரிக்கானு ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் இதான் மினி பாயிண்ட்ஸ் அமெரிக்கா அவ்வளோதான் போதும் சரியா அப்புறம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க அமெரிக்கா வந்து எடுக்கப்பட்டது நீங்க படிக்கிறப்ப ரிவிஷன் பண்றப்ப உங்களுக்கு மைண்ட் செட் ஆயிடும் சரியா அமெரிக்காவில் என்ன பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் உரிமைகளின் மசோதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இங்க ஆள் மனசுல உங்களுக்கு தோணும் ஓ அப்ப அடிப்படை உரிமை அம்பேத்கர் வந்து அமெரிக்கா நாட்டுல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்காரு ஓகே அமெரிக்கால அடிப்படை உரிமைக்கு என்ன பேருனா பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் பேர் வச்சிருக்காங்கடா ஓகே ஓகே அத வந்து அம்பேத்கர் மாத்தி இங்க அடிப்படை உரிமை மாத்தி இருக்காரு ஓகே ஓகே இது இந்த விஷயம் ஃப்ராக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் உங்க மனசுல தோணும் டக்குன்னு அடுத்த பாயிண்ட் போனோம் அடிப்படை உரிமைங்கிறது பகுதி மூணு எழுதப்பட்டது பகுதி மூணு இப்படி போடணும் பகுதி மூணு ஓகே பகுதி ஒன்று பகுதி ரெண்டு பகுதி மூணு பகுதி நாலுல பகுதி மூணுல அடிப்படை உரிமை எழுதியிருக்காங்க சூப்பர் சூப்பர் சம சம அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிப்படை உரிமைங்கிறத மகா சாசன சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த பாயிண்ட் எழுதணும் ஏன்னா அதை பார்த்து எழுதுவீங்கன்னா மினி பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் அப்ப நம்ம இந்தியாவோட அடிப்படை உரிமை வந்து மகா சாசன சட்டம் மேக்னா காட் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்றாங்க ஏன் ஏன்னா மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமை மக்கள் பணக்காரங்களுக்கு இல்ல பொதுவா இந்திய மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமைனால இது மகா சாசன சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க எது அடிப்படை உரிமைய அடுத்த பாயிண்ட் எழுதணும் அடிப்படை உரிமை வந்து தண்டனைக்கு உட்பட்டது தண்டனைக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணுமா தண்டனைக்கு உட்பட்டது அதாவது இட் இஸ் ஜஸ்டிசபிள் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவீங்க எழுதுனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தோணணும் இங்க ஆள் மனசுல ஓ இந்த அடிப்படை உரிமை சம்பந்தப்பட்ட ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் தண்டனைக்கு உட்பட்டது அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஆர்டிகல் பறிபோச்சுன்னா நம்மளை யாராவது அடிப்படை உரிமையை பறிச்சாங்கன்னா கவர்மெண்ட் பறிச்சுதுன்னா வேற யாராவது பறிச்சாங்கன்னா நம்ம கோர்ட்ல போய் நம்ம அடிப்படை உரிமையை வந்து மீட்டு எடுத்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிம்மதியா இருக்கணும் அப்ப மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமை தேங்க்ஸ் டு அம்பேத்கர் அமெரிக்கால இருந்து எடுக்கப்பட்டது ஓ அமெரிக்கா நீங்க தானடா பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஆடா சரி சரி மேப் அங்க மேப் அங்க இருக்கல அமெரிக்கா மேப்ப பார்த்து பேசணும் சரியா அப்புறம் பகுதி மூணு பார்ட் த்ரீல சேர்த்திருக்கீங்களா சூப்பர் 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 அப்படி ஏதாவது ஷார்ட் கட் மாதிரி ஊரி மை உரிமை மூணு எழுத்தா அது பகுதி மூணு ஏதாவது சும்மா அது ஷார்ட் கட்டை வச்சே கிளே பண்ண முடியாது அப்படி படிக்கிறப்ப அப்படியே கான்செப்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எதையா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட்டை போட்டு அப்படியே எக்ஸாமுக்கு போடும் சரியா அவ்வளவுதான் மகா சாசன சட்டம் எப்பா மகா சாசன சட்டம் அடிப்படை உரிமையே அப்புறம் தண்டனைக்கு உட்பட்டது பறிச்சாங்கன்னா போய் நான் இப்ப இது நான் ஒரு டாபிக் மட்டும் சொல்ல அடிப்படை உரிமைக்கு மட்டும் ஆள் மனசு பேசல உங்க ஆள் மனசு பேசி பேசி எழுதணும் இந்தியா மேல பற்று வந்து ஆள் மனசு பேசி பேசி எழுதணும் புரிதல் வரணும் இது எக்கனாமிக்ஸுக்கு சொல்லுவேன் ஐஎன்எம்க்கு சொல்லுவேன் யூனிட் டேட்டுக்கு சொல்லுவேன் யூனிட் நைனுக்கு சொல்லுவேன் ஜாகிரபிக்கு சொல்லுவேன் ஜாகிரபிலா பாக்குறப்ப இமயமலைன்னு பாக்குறப்ப ஆள் மனசுல இமயமலைக்கே போயிடணும் ரொம்ப குளிருது பெரிய இமயமலை சிறிய இமயமலை நடு இமயமலை பூர்வாஞ்சலுக்கு நான் போயிடுறேன் ரொம்ப குளிருது நான் பூர்வாஞ்சலுக்கே போயிடுறேன் பூர்வாஞ்சலுக்கு வந்துட்டேன் கிழக்கு இமயமலைக்கு வந்துட்டேன் ஏன்னா அங்க இருந்து ரெண்டு குதி குதிச்சா இங்கிட்ட கீழே என்ன சொல்றது இந்த பிரம்மபுத்திரா நதிக்கு
சட்டத்துக்கு முன்னாடி அனைவரும் சமமா அப்ப இந்தியாவில் ஏழையா இருக்கட்டும் பணக்கான ஆகட்டும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே சட்டம் தாண்டா ஏன்னா எல்லாரும் ஒரே சட்டம் தாண்டா சூப்பர் அம்பேத்கர் சூப்பர் எவன் தப்பு பண்ணாலும் ஜெயில் தான் எவன் தப்பு பண்ணாலும் ஜெயில் தான் சமீபத்தில் இந்த போஷே காரை வச்சு ஒரு ஆக்ஷன் செஞ்சாலும் அவனுக்கும் ஜெயில் தான் அதுல நிறைய ஓட்டைகள் இருக்கும் நிறைய சிபாரிசு இருக்கும் ஆனா அதை தாண்டி கான்ஸ்டியூஷன் புக் ஜுடிஷியரி நீதித்துறை அப்ப அடுத்து பதினஞ்சு ஆர்டிகல் ஏன்னா இனம் இனம் பாலினம் பிறப்பிடம் மதம் ஜாதி காரணம் காட்டி பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது அப்படி நீட்டாக எழுதணும் ஷார்ட்டாக பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது அப்போ பிறப்பிடம் காரணம் காட்டி அதாவது ஒரு மாதத்தில் இன்னொரு மாநிலம் போனால் அவனுக்கு பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது வட இந்திய இவங்க வந்தால் வந்து நம்மளாம் இது பண்ணணும்னு இங்கே அழி அழிப்பிடு உரிமைக்கு எதிரானது சரியா மொழி சா அதாவது இனம் சார்ந்து பாலினம் சார்ந்து மதம் சார்ந்து யாருமே பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா இந்தியாவில் எல்லாமே ஒன்று தான் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் இந்தியாவில் எல்லாமே சமம் அப்படிங்கிறாங்க இதே பதினாறு ஆட்டிகள் வந்து இதே ஐந்தையும் காரணம் காட்டி வேலை வாய்ப்பில் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அப்படியே எழுதிக்கணும் நீட்டாக எழுதிக்கணும் பதினாறு ஓ அப்போ அந்த ஐந்தையும் காரணம் காட்டி பொதுவாக பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாதுங்கிறது ஆர்டிகல் பதினஞ்சு வேலை வாய்ப்பில் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாதுங்கிறது ஆர்டிகல் பதினாறு அப்புறம் பதினேழு தீண்டாமை ஒழித்தல் தீண்டாமை ஒழித்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கணும் அபாலிஷ் ஆஃப் அன்டஜபிலிட்டி தீண்டாமை ஒழித்தல் என்னது ஆர்டிகல் பதினேழு அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் சாதாரணமாக யோசிக்கக்கூடாது அப்படியே ஆள் மனசுக்கு வரணும் ஆள் மனசுக்கு வந்து ரெண்டே வார்த்தை ரெண்டே வார்த்தை தீண்டாமை ஒழித்தலுங்கிறது ரெண்டு வார்த்தை அம்பேத்கர் எழுதியிருக்காரு ஆனால் ரெண்டாயிரம் வருஷம் கொடுமையை வந்து ஒரே வார்த்தை ரெண்டு வார்த்தையில் தூக்கி விட்டாரு ஆள் மனசு பிரமிக்கணும் அம்பேத்கர் ரெண்டே வார்த்தையில் ரெண்டாயிரம் வருஷம் கொடுமையை தூக்கி விட்டீங்களே தீண்டாமையை ஒழிச்சிட்டீங்களே சூப்பர் இதை சார்ந்து ஏதாவது சட்டம் இருக்கா சும்மா நெட்டில் தேடினீங்கன்னா பிசிஆர் சட்டம்னு ஒரு வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு ஓ பாலியல் வன்கொடுமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டு பரவாயில்ல சூப்பர் ரெண்டு வார்த்தையில் ரெண்டாயிரம் வருஷம் கொடுமையை ஒழிச்சு விட்டார் அம்பேத்கர் இது நீங்கள் சாதாரணமாக யோசிக்கக்கூடாதுங்க நீங்கள் நீங்கள் இதை படிக்கிறப்ப எல்லா டாபிக்ஸும் படிக்கிறப்ப தமிழ் எல்லா டாபிக்ஸும் படிக்கிறப்ப நீங்கள் ஒரு சமூக அக்கறை இருக்கணும் ஒரு சமூகத்து மேலே ஒரு அக்கறை இருக்கணும் தான் தன் குடும்பம் அதையும் தாண்டி சமூகம் நம்ம மக்கள் நம்ம மக்களை காப்பாற்றணும் நம்ம மக்களுக்கு எதுவும் நடக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ஒரு அக்கறை இருக்கணும் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் சமூக அக்கறை இருக்கும் மாற்றகத்து இல்லை இப்போ ரோட்டில் போகிறீங்கன்னா ஒரு பிச்சைக்காங்க ஏதாவது பிச்சை எடுக்கிறாங்கன்னா பரிதாபப்படுவீங்க நீங்கள் பரிதாபப்படுறத அந்த ஒரு பிச்சைக்காரருக்கு மட்டும் பரிதாபப்படுவீங்க வயசானவங்க இப்படி பிச்சை எடுக்கிறாங்களான்ட்டு ஆனால் டிஎன்பிசி படிக்கிறப்ப இங்கே என்ன நினைக்கணும்னா இந்த மாதிரி பிச்சைக்காரங்க இந்தியா ஃபுல்லாக எத்தனை பேர் இருப்பாங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதை ஒட்டுமொத்த பிச்சைக்காரங்களும் ஒழிக்கிறதுக்கு என்ன திட்டங்கள் வகுக்கலாம் அதை போற எத்தனை பிச்சைக்காரங்க இருப்பதற்கு என்ன ஆணையம் வகுக்கலாம் ஒரு கவர்மெண்ட்டாக யோசிக்கணும் ஒரு கவர்மெண்ட்டாக யோசிக்கணும் தெரியாத கேள்வியெல்லாம் அடிக்கிறோம்னா எப்படி ஒரு கவர்மெண்ட்டாக மாறினா மட்டும்தான் அடிக்க முடியும் நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு ஆள் நீங்கள் இதோ பத்துக்கு பத்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு ஆள் இல்லை நீங்கள் தான் இந்தியா நீங்கள் ஒரு ஆள் இல்லை நீங்கள் எங்கிட்டோ வந்து ஒரு ஏரியாவில் எங்கிட்டோ ஒரு வீட்டுக்குள்ளே எங்கிட்டோ ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டே பத்துக்கு பத்து ரூமுக்குள்ளே உட்காந்து டிவி பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஆள் இல்லை நீங்கள் ஒட்டுமொத்த இந்தியா நீங்கள் உங்கள் மனசில் ஒட்டுமொத்த இந்தியா ஓடணும் தட்ஸ் இட் தட்ஸ் இட் ஆடிகள் பதினெட்டு பட்டங்களை துரத்தல் ஆடிகள் பத்தொம்பது பேச்சு உரிமை மற்றும் மற்ற உரிமைகள் ஆடிகள் இருபது கைதிகளுக்கான உரிமை ஆடிகள் இருபத்தொன்னு தனி மனித சுதந்திரம் ஆடிகள் இருபத்தி ரெண்டு பிரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆடிகள் இருபத்தி மூணு மனித கடத்தல் எழுதணும் ஷார்ட்டாக எழுதணும் எழுதணும் பிரச்சனை என்ன தேமா வரும் எழுதுறப்பவே உங்கள் மனசு என்ன தேமா நோ இருபத்தி ரெண்டு ஆட்டிகள் வரைக்கும் எழுதிட்டேன் அது இருபத்தி மூணு எழுதுறப்ப அப்படியே மனசு அப்படியே அப்படியே வேறு எங்கேயாவது யோசிக்கும் வாழ்க்கை அப்போ என்ன பண்ணுறது எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் இப்போ நம்ம ம பெற்றவங்களாம் மதிப்பாங்களா சொந்தக்காங்களா ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்களே சரிப்பா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் அப்புறம் பக்கத்தில் செல் இருக்கும் எடுத்து இன்ஸ்டால் எதாவது பார்ப்போம் ஏ இன்ஸ்டா இன்ஸ்டால் அவன் பாட்டுக்கு எதாவது ஆடுவான் ஏன்னா தாத்தா வராரு கதனை விட போகிறாரு ஏன்னா நீ க ஒன்று ஒன்று உங்கள் கதனை விட்டுருவாங்க அப்புறம் நீ கதனை பார்க்குமாரு பின்னாடி நீ தாத்தா கதனை விட போகிறாரு பார்த்தனு வையே நீ பின்னாடி கதறுவே நான் சொல்லிக்கிறேன் எழுதி வச்சுக்கோ இப்போ எழுதி வச்சுக்கோங்கிறேன் புரியுதா டயர்னஸ் தூக்கி குப்பையில் போடுங்க சோமே தந்த தூக்கி குப்பையில் போடுங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு நாள் ஒரு நாள் இந்த ஒரு டாபிக் ரெண்டு மணி நேரத்தில் முடிக்கணும் சேலஞ்ச் இட்ஸ் அ டாஸ்க் இட்
டாபிக் அடுத்து டாபிக் அடுத்து டாபிக் அடுத்து டாபிக் அடுத்து நோட்ஸ் அடுத்து ஆழ்மனசு யோசிக்கிறது அப்புறம் அடுத்து இந்திய தேசிய கம்னா எழுதுறப்ப ஜாலி வளமா படுகொலை எழுதுறப்ப ஆழ்மனசுக்குள்ள யோசிக்கணும் இப்படி வந்து அப்பா ஏண்டா ஆயிரம் பேரை கொன்னிங்களாடா பிரிட்டிஷ் டயரு ஓயோ ஏண்டா அப்படி கொடூரமா இருக்க உதாம் சிங் உன போட்டு தள்ள தப்பே இல்லடா டயரு புரியுதா உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியுதா ஏன்னா பெர்ஸ்னல் உங்கள பெர்ஸ்னலை தாண்டி உங்கள் ப்ரோ உங்கள் என்ன சொல்கிறது ப்ரொஃபஷனலாக யோசிங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக யோசிங்க ஹைடெக்காக யோசிங்க இந்தியா லெவல் ஒரு கவர்மெண்ட்டாக மாறுங்க ஒரு ஜஸ்ட் பி லைக் அ ப்ரொஃபஷனல் ஒரு ஷாருக் கான் இப்போ வராரு வைங்களேன் நீங்கள் சாதா மக்கள் என்ன செய்வாங்க ஆ ஷாருக் கான் அப்படியே செல்ஃபி எடுப்பாங்க இது பண்ணுவாங்க ஆனால் ஷாருக் கானை வச்சு படம் எடுத்த அட்லி ஷாருக் கான் பக்கத்தில் உட்காந்து அப்புறம் சார் டீ குடிக்கலாமாங்க கேட்பார் அட்லிக்கு உங்கள் வயசு தானே அல்லி உங்கள் வயசு தானே ஒன்று பத்தி அதான் இருக்கும் அவர் போயிட்டு ஷாருக் கான் அப்படியே பிரமிச்சு அப்படியே போட்டோ எடுக்கணும்னு நினைக்கலையே பக்கத்தில் உட்காந்து ஹாய் ஹாய் டியூட் அப்படி தானே சொல்கிறாரு வணக்கம் சார் அப்படி தானே சொல்கிறாரு எமோஷனை கட்டுப்படுத்துங்க பி லைக் அந்த மாதிரி இருங்க பி லைக் ப்ரொஃபஷனல் பிரமிக்கிறது இதாகிறது ஹாய் எல்லாமே சமம் ஹாய் ஓகே அப்படின்ட்டு ஸோ பி லைக் அ ப்ரொஃபஷனல் பி லைக் அ ப்ரொஃபஷனல் இந்த பாலிட்டியை முடிக்கணும் ஐயனவை முடிக்கணும் சும்மா சாதா வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்தாதீங்க பேசுறதுக்கு பேசுகிறப்ப சாதா வார்த்தையை பயன்படுத்தாதீங்க ஜஸ்ட் லைக் அ ப்ரொஃபஷனல் குவாலிட்டி வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுங்க இங்கே ஒரு வார்த்தை பேசினா அது ஆயிரம் அத்தை இருக்கணும் அந்த மாதிரி வார்த்தை மட்டும் தான் நீங்கள் பேசணும் பேசாதீங்க புரியுதா நான் ஏன் இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா என்ன எல்லாருமே ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்கிறீங்க ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்கிறீங்க பத்து நாள் கழிச்சு அப்படியே போயிடுங்க எங்கிட்டோ எங்கே போகிறீங்க எங்கே போகிறீங்கங்கிறேன் ஆனால் இருபது நாள் கழிச்சு திரும்ப அங்கே வரீங்க வந்து அடுத்த ஸ்டெடி பிளானை கேட்குறீங்க ஏன்னா ஆனால் அடுத்த பத்து நாள் திரும்ப இங்கே கிளம்புறீங்க எங்கே போகிறீங்கன்னு கேட்குறேன் எங்கே போகிறீங்க சொல்லுங்கள் எங்கே போகிறீங்க ஆ என்ன எங்கே போகிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் அப்படியே டல் ஆகுதா வாழ்க்கையே போச்சா வாழ்க்கையே போச்சா நீ வாழ்க்கையே போனால் கூட நீ ஃப்ரெஷ்ஷாக படிக்கணும் ஏன்னா நீ படித்து கிளியர் பண்ணுற மாதிரி தான் உனக்கு எய்மு என்ன என்ன சம்பளம் உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்ன சம்பளம் என்ன சம்பளம் என்ன என்ன எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறீங்க இல்லை சம்பாதிக்கணுமா இல்லையா சொதங்க முன்னாடி கால் நிற்கணுமா இல்லையா ஓடிட்டே இருக்கணும் ரிசல்ட்டு வந்தால் என்ன நடக்கும் ஐயோயோ குரூப் ஃபோலாம் விட்டோம் குரூப் டூலாம் விட்டுறக்கூடாது யோசிக்கணும் யோசிக்கணும் இது மாதிரி ஏன் இவ்வளோ இதாக பேசுகிறேன் அப்படிங்கிறதே உங்களுக்கு புரியணும் ஏன்னா ஒரு உண்மைங்கிறது எப்போவுமே ஜெயிக்கணும் ஒரு அறுபது நாளில் முடிக்க முடியும்னு நான் சொல்கிறேன்னா முடிச்சு காட்டணுங்க முடிச்சு காட்டணுங்க முடிச்சு காட்டணுங்க சரியா ரெண்டே விஷயந்தாங்க ரெண்டே விஷயந்தாங்க உங்களுக்கு நோட்ஸு நோட்ஸ் மேக்கிங் மினி பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதுங்க நோட்ஸை சப்போஸ் இல்லை புக்ஸில் எனக்கு படித்தேன் சார் ரிவிஷன் தான் பண்ணணுன்னா அப்படியே பண்ணி ஆள் மனசை யோசிப்பு இதாக செய்யுங்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் யோசிங்க அப்போ தாங்க மைண்டில் நிற்கும் மருந்து போது மருந்து போதுன்னு சொல்கிறீங்களே இப்படி ஒன்று ஒன்று நினச்சி படித்தா மைண்டில் கண்டிப்பாக நிற்கும் நினைக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க சொல்ல நான் எழுதுறப்பவே நினைங்க எழுதுறப்ப வெறும் வார்த்தையாக ஏன் பார்க்குறீங்க ஆர்டிகல் இருபத்தொன்று தனி மனித சுதந்திரம் இவ்வளோ வார்த்தையாக என்ன தனி மனித சுதந்திரம் வந்து உச்சக்கட்டம் உச்சக்கட்ட சுதந்திரம் அடிப்படை உரிமையோட சூப்பரான ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் இருபத்தொன்று தான் இருபத்தொன்று ஏ சட்டத்திருத்தம் பண்ணாங்க யார் சட்டத்திருத்தம் பண்ணா இருபத்தொன்று ஏ அதை பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தி அந்த சட்டத்திருத்தம் பண்ண இருபத்தொன்று ஏழில் அடிப்படை கடமைகளையும் அதே விஷயம் பண்ணியிருப்பாங்க அது யாருடைய ஆட்சிங்கிறத பார்க்கணும் அதில் ஆள் மனசில் யோசிக்கணும் வாஜ்பாய் பிரதமர் வாஜ்பாய் அவர்களே தேங்க்ஸ் கல்வி 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 அப்படியே அலாசணும் நான் தான் சொல்கிறேன்ல ஏன்னா ஒரு அடிப்படை உரிமை முடிச்சு அடிப்படை கடமைகள் முடிச்சு அடுத்தடுத்து போகிறப்ப ஏதாவது உங்களுக்கு டிமோட்டிவேட் ஆகுதா டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு பாட்டு ஃபயரான பாட்டு சும்மா இந்த 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 நார்மல் பாட்டெல்லாம் இல்லை சரிண்ணா நார்மலாக இந்த கண்ணன் அண்ணே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கிற அதெல்லாம் இல்லை ஃபயரான பாட்டு மலை தொழில் மலை தொழில் மலை சங்கமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு அப்படியே மோட்டிவேஷன் ஆகணும் காற்றுக்கு ஓய் வேது ஏது அட ஏது உனக்கு ஒரு தோல்வி கிடையாது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த பாயிண்ட் அடுத்த மினி இது பிரசிடென்ட் டாபிக் எடுக்கணும் பிரசிடென்ட் டாபிக் அடுத்து படிக்கணும் டச் லவ் இந்த சப்ஜெக்டை மட்டும்தான் யோசிக்கணும் அறுபது நாள் கண்டிப்பாக கிளே பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ ஆள் மனசு மினி பாயிண்ட்ஸ் இதை தாண்டி ஒன்று சொல்லணும்னா அந்த டாப்பிக்கே தான் நான் சொல்லணும் ரிவிஷன் மாதிரி அதையும் நான் போட்டேன் கோட் ரிவிஷனு குரூப் ஒன்றுக்கு அதை தாண்டி என்ன இருக்கோ அதை கேளுங்க ஏன்னா அதை படித்ததுக்கப்புறம் இதை படிக்கணுங்கிற யோசிங்க
ஏன்னா ஜெயிக்கணுங்கிற ஒரே புள்ளியில் இணைய போகிறோம் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாமை தட்டி தூக்குறதுக்கு உங்கள் மைண்டு எக்காலத்துக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் சரியா டயர்டே ஆகக்கூடாது டயர்ட்னஸே தூக்கி போட்டுருங்க இங்கிட்ட சரியா இதுக்கு மேலே நான் என்ன சொல்கிறேன்னு தெரில ஸோ அதனால் ஆப்பில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் டக்கு 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 டக்குன்னு நோட்ஸ் எழுத்து டெஸ்ட் எழுதி முடிக்கணுங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் அவங்க யோசனையில் இருக்கணும் வேறு எதுவுமே இல்லை அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் தட்ஸ் இட் வேறு எந்த எமோஷன் இல்லை புக்கில் படிக்கிறீங்களா அப்படியே ஆறு முடிஞ்சு ஏழு ஏழு முடிஞ்சு எட்டு பதினொன்று பதினொன்று பன்னெண்டு பதினொன்று பன்னெண்டு கண்டிப்பாக படிக்கணும் லைன் பை லைன் இந்த ஹிஸ்ட்ரி சயின்ஸ்லலாம் பார்த்தையெல்லாம் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் என்ன செய்கிறது கிதாபியூ நவராசுன்னு இருக்கும் கிதாபி ஹோ சாஸ்ன்னு இருக்கும் பார்த்தையெல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது என்ன செய்கிறது நான் தான் சொல்கிறேன் அந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் சேலஞ்சு நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அது மட்டும் தான் இது கூட எமோஷனெலாம் கனெக்ட் ஆகிடும் மற்ற சப்ஜெக்டில் தமிழ் கூட கனெக்ட் ஆகிடும் மேத்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகிடும் மேத்ஸ்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அது என்ன சொல்ல எங்களோட விளையாடணும் நம்ம சொல்கிற விளையாடணும் விளையாண்டாலே மேத்ஸ் வந்துடும் புரியுதா ஸோ கண்டிப்பாக அடிப்பீங்க கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் இருப்பீங்க நான் இந்த வீடியோவை வந்து குறிப்பாக உங்களுக்கு மைண்ட் செட் வந்து ஸ்டெடி பிளானை கடைசி வரைக்கும் படிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லினேன் சரியா அது அப்படியே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக நான் கத்தி சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் சரி அது மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏன் சார் ஏன் சார் மெதுவாகவே பேச மாட்டிங்களா சார் ஏன் சார் எப்போவுமே வேகமாக தான் பேசுவீங்க கத்தி பேசுவீங்களான்னா எனக்கு அப்படி தான் குமார் பேச தெரியுது என்ன ஏன்னா பத்து வருஷம் முன்னாடி எட்டு வருஷம் முன்னாடினா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பேசுவேன் பழம வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டேன்ல ஒவ்வொரு வருஷமும் மாற்றம் வேணுங்க போன வருஷம் என் வீடியோ எடுத்து பாருங்கள் அதை விட இந்த வருஷம் எடுத்து பாருங்கள் ஒரு மாற்றம் இருக்கும் அது உங்களுக்கு இருக்கணும் எல்லா வருஷமும் ஒரே மாதிரி இருந்தா இருபத்தோரு வயசில் இருபத்தோரு வயசில் பாவலு எப்படி இருக்கானோ நாற்பத்தோரு வயசில் அதே மாதிரி இருந்தா ஒரு மாற்றம் இருக்கணும் பேச்சில் இருக்கணும் செயலில் இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் இருக்கணும் சரியா அதுக்காக தான் சரியா மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை மற்ற ஆனால் உலகமே ஸ்பீடாக போகுதுல்ல அதனால் நம்மளும் ஸ்பீடாக போகணும் இல்லை அதுக்காக தான் சரியா மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்ல